ഹായ് ഓൾ എസ് 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 ടി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് അവിടെ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ആൻഡ് എഫ് കോൺജിഗേറ്റ് സെറ്റ് ബി അനലറ്റിക് ഇൻ എ ഡൊമൈൻ ഡി ദെൻ അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോഞ്ചുകേറ്റും എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അനലറ്റിക് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എഫിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് സെഡ് നോട്ട് അനലറ്റിക് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെഡ് നോട്ടിന് ചുറ്റും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഒരു നൈബർഹുഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം സജ് ദാറ്റ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നൈബർഹുഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെഡ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസും എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും സി ആർ ഇക്വേഷൻസ് അതായത് കോഷി റീമാൻ ഇക്വേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതായത് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കോഷി റീമാൻ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എന്താ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ സോറി ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതായത് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആൻഡ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സി ആർ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഷി റീമാൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് ഒരു നെസസറി ആയൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും സി ആർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും പക്ഷെ തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ സി ആർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസും എന്താണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അനലറ്റിക് ആവണം നിർബന്ധമില്ല അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സപ്പോസ് ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യു പ്ലസ് ഐ വി ഫോമിലേക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അനി അഥവാ അതിനെ പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ല അതിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതിന് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അത് ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റി ഐ ഡി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൊരു അത് ഇതിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ യൂനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പാട്ട് പേരാണ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ റിയൽ പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സിക്കൽ യു പ്ലസ് ഐ വി ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അനലറ്റിക് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ അനലറ്റിക് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും സി ആർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സി ആർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ എന്തുമായിരിക്കും ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കാരണം എന്താ എഫ് എന്ന് പറ
ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഏതാ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൈനസ് വി ആണ് അപ്പൊ ഇമാജിനറി പാർട്ട് മൈനസ് വി ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പാർഷൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് കാരണം ഇമാജിനറി പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് സമം ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻസ് നാല് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തും അപ്പം എഫ് ഓ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സി ആർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സിക്കൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ആൻഡ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ സോറി ഡോ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ സമം മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് സമം മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അല്ല നെഗറ്റീവ് ആപ്പർ ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇനി അടുത്ത എഫ് കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ സി ആർ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കുക ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സിക്കൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ അതുപോലെ തന്നെ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ സിക്കൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ സി ആർ ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇവിടെ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സിക്കൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആണ് അല്ല മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു കിട്ടി ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് ചൊല്ലി ആണ് കിട്ടി ഇനി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ ടു ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ വൺ എന്താ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വൺ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനില് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ശ്രദ്ധിച്ചേ അതേ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്തിനും തുല്യാണ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈക്കും തുല്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് യു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടും അല്ല കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈക്ക് വരാൻ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇപ്പുറം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ സിക്കൽ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എഫ് കോൺജുഗേറ്റ് അനലറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് അതായത് യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സീറോ വരും ഇതേ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തേലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടും അല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കിട്ടും വി വൈ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം എന്താ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈക്കൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിനക്ക് വി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻസും മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഇതിൽ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സിന് വരെ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് കൊടുത്തൂടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ സമം മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ദാറ്റ് 
പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈയും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒക്കെ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കാരണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോഴും എനിക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വൈയുടെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം ആവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് സപ്പോസ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എന്താവാനും പാടില്ല സീറോ ആവാൻ പാടില്ല കാരണം ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ എന്ത് വരില്ല വൺ ആണ് വരിക അല്ലേ കാരണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വരും അപ്പം ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂനെ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ എന്ന അസംഷനിലേക്ക് എത്താം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോ യു വൈ ഡോ വൈയും സീറോ ആകുമ്പം ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യു എന്താവാൻ പാടില്ല ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ആവാൻ പാടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എന്തായിട്ട് മാറി എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വീക്കും പറഞ്ഞൂടെ ബി ഓഫ് എക്സ് വൈയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എക്സും സീറോ ആണ് ബി വൈയും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ബിയുടെ കേസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം പക്ഷേ ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈയും എന്താണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് വി എന്താവില്ല ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ആവില്ല ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വി സാൽസോ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി യു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ യു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വി യു എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ യു പ്ലസ് ഐ വി മൊത്തത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ ഈ യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ എടുത്ത് എഫ് ഓഫ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആയില്ലേ അപ്പോൾ നോക്ക് എഫ് ഓഫ് സൈഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻസർ എന്താണ് ബി ആണ് ഇനി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് സീറോ ഫോർ ഓൾ ഓ സെഡ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോ ചെയ്ത് നോക്കുക എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്കൾ എന്ത് എടുക്കുക വൺ എടുക്കുക ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലേ കാരണം എന്താ എഫും അല്ലറ്റിക് ആണ് അതുപോലെ എഫ് കോൺജിഗേറ്റും എന്തായിരിക്കും അല്ലറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇനി എഫ് ഇസ് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റിയൽ വാല്യൂഡ് ആവണം എന്നില്ല കാരണം എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്തായിട്ട് മാറാം ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കി സോറി ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് റിയൽ വാല്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായി ഓപ്ഷൻ തെറ്റി എഫ് ഓസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനറി വാല്യൂ ബട്ട് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അവിടെയും നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് മാറി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസ് രണ്ടും റോങ് ആയി എന്ത് മാത്രമേ ശരിയാവുന്നുള്ളൂ ബി മാത്രമേ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് വഴിയാ ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം